ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ വി വിൽ ലേൺ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫോർ എ ഗിവൺ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഇൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടു യൂസ് വേഡ്സ് ഓഫ് ഓർ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ടു പെർഫോം ഓർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഓർ പ്രൊസീജർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെജറബിൾ ഒബ്സർവബിൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ടു നോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്രിസൈസ് ഇനഫ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് മേ ഹൗ അവർ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ജനറൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് ഓർ പ്രോഗ്രാം educational objectives will provide useful guidelines for teachers to adopt a more systematic approach in designing and planning instructional strategies particularly with respect to what to teach how to teach how to assess what to evaluate selection of learning experiences see we will learn this now learning experience is defined as deliberately planned experiences in selected situations where students actively participate interact and which result in desirable changes of behavior in the students in nursing education selection of learning experience is concerned with the decision about the content of subject matter and clinical uh, community and laboratory practice criteria for the selection of learning experiences learning experiences should be consistent with the philosophy varied and flexible enough give the students own an opportunity to practice provide a chance for development of independent thinking adapted to the needs of students provide continuity correlation and integration organization of learning experiences it has to be done carefully systematically and sequentially according to taylor primary aim of organization of learning experiences in the curriculum is to bring and relate to various learning experiences together to produce the maximum continuity sequence and integration has to be done in vertical organization it should be all learning takes place in different times and are automatically related to learning of another situation or subject elements of organizing the learning experiences grouping learning under subject headings preparation of master plan for curriculum placement of learning experiences in the total curriculum preparation of the correlation chart organization of clinical experiences types of teaching system how to be followed evaluation of the curriculum curriculum evaluation involves an assessment of philosophy of the institution program goals nursing content taught in each course core subjectives teaching learning methods course evaluation methods and the relationship of non nursing courses to be overall the plan of study evaluation of curriculum should be effect efficient and effective five ms of curriculum evaluation curriculum evaluation you see the short means men and other personnel involved among money material method minutes core curriculum the core curriculum is a curriculum in which the concepts which are to be incorporated in the teaching learning situation forms the essence according to 
ഫ്രഡ് ഗ്രേവ് സ്കോർ കറിക്കുലം മീൻസ് ദ സെൻട്രൽ ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ ദ സെൻട്രൽ തീം ആൻഡ് ദ ട്രെഡ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ മെയിൻ റൂട്ട് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ ദ കറിക്കുലം ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോർ കറിക്കുലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിലോസഫി ഓഫ് പ്രഗ്മാറ്റിസം ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ് എ സെൻട്രൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് കോണ്ടിന്യൂസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് എംഫസൈസ് അപ്പോൺ ദ ബേസിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ കൾച്ചറൽ ബേസിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് characteristics of core curriculum it should be related to education aspect of teaching and does not take into consideration of the specialization or diversification of courses focus on the common problems of the learners the to provide first hand experiences to the learner aims of all round development of the learner flexible providing for the individual needs of learners time is provided for the completion of the activity with the multimedia approaches guidance and counseling is an integral part of core curriculum okay beta see the characteristics of core curriculum okay types of curriculum number 1 competence number 2 experience number 3 knowledge knowledge centered curriculum it will be subject centered okay knowledge centered curriculum is that curriculum in which knowledge is the divided into terms of isolated subjects the sequence followed the logical sequence pertaining to the particular discipline and the logic is determined by the subject specialist competence based curriculum what should a learner to be able to do and what should learn during the course is the basic question that drives the making of such curriculum plan the focus is on the task that our successful graduate needs need to do learn later as competent professional the task could be cognitive problem solving skills definitive communication skills mixed type of encompassing more than one domain nursing curriculum need to adopt this approach more widely experience based curriculum in this type of curriculum learner is placed in the natural setting of the community perhaps community oriented nursing education is an ideal method of educating learners next we will see new types of curriculum course corresponding to the changes in the education system in our country or in other countries there have been changes in the concepts and form of curriculum as new psychological philosophical and sociological principles modified the education process new types of curriculum came into the being new types of curriculum are the traditional or subject centered curriculum child centered curriculum activity curriculum experience curriculum and differential curriculum basic education curriculum official curriculum hidden curriculum according to olivia bevis four types of curriculum legimatic curriculum illegimatic curriculum hidden curriculum null curriculum official curriculum includes the stated curriculum framework with philosophy and mission the operational curriculum consists of what actually taught by the teacher and how its importance is communicated to the students legimatic curriculum legitimate curriculum is this is agreed by the faculty illegitimate illegitimate curriculum this is the curriculum that because of the content constraints of the behavioral objectives driven curriculum prevalent 
ഇൻ നേഴ്സിംഗ് കെൻ നോട്ട് ബി ഗ്രേഡർ ഓർ ഒഫീഷ്യലി അക്നോളജ് ഹിഡൻ കരിക്കുലം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കരിക്കുലം ദാറ്റ് കവർട്ട്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് പ്രയോറിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് നൽ കരിക്കുലം ദിസ് ഈസ് ദ കരിക്കുലം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഹേർട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ബട്ട് സെൽഡം എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ റിയാലിറ്റി സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്റർ കരിക്കുലം ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് മോർ എംഫസിസ് ഓൺ സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്റർ ടീച്ചർ പ്രീഡൊമിനേറ്റ് സോറി ആക്ടിവിറ്റി കറിക്കുലം ലേണർ സെൻറ്റേഡ് എംഫസൈസിസ് ഓൺ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കറിക്കുലം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് സച്ചാസ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി കറിക്കുലം മോഡൽസ് കറിക്കുലം മോഡൽസ് ഓർ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ഫാക്കൽറ്റി വിത്ത് എ മീൻസ് കൺസെപ്റ്റുവലിംഗ് ഓർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദ നോളജ് സ്കിൽസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ ടു ദ ഡെലിവറി ഓഫ് കോറൻറ്റ് കറിക്കുലം ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് കറിക്കുലം ഔട്ട്കംസ് പർപ്പസ് ഓഫ് മോഡൽസ് സീ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മോഡൽസ് വിച്ച് മോഡൽ കറിക്കുലം മോഡൽ ഓക്കെ സി നമ്പർ വൺ പ്രൊവൈഡ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് നോളജ് ദീസ് ആർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റോഡ് മാപ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ദ പർപ്പസ് ദ സെർവ് ദർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കണ്ടൻറ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ദ പ്രൊമോട്ട് ലീനിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡൽസ് ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡ്രൈവൻ എംഫസൈസിംഗ് ഡിസൈഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു ടീച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് അച്ചീവ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് ആസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൂഫ് പ്രിൻറ്റ് ലീനിയർ മോഡൽസ് ക്യാൻ ബി അസസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഈഫ് ദ സ്റ്റേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ബീൻ റീച്ച്ഡ് cyclic models cyclic models portray nursing curriculum development as a coherent and logical procedure involving five specific mechanisms situational analysis choice of objectives content selection and arrangement method selection and arrangement learning assessment this model assumes what is being taught is circular with no specific starting or ending point dynamic models see the dynamic models are complex flexible interactive and dynamic this model encourages curriculum development or participants to debate argue and discuss the curriculum approach until arriving an agreed upon result the model are just nursing educators nurses doctors students and healthcare community leaders to have involvement and input in the curriculum design and development the taylor model in 1949 ralph taylor a consultant with the university of washington school of nursing introduced the syllabus for education in 360 this is considered the classic curriculum model one of the earliest ideas in curriculum that leads to the measurement of outcomes the taylor model remains the foundation for the performance based in nursing curriculum okay you see taylor identified four principles for teaching stenhouse's process model you can see in this slide okay lorton's cultural analysis model it is four fold model
then the curriculum as a map of key subjects formulating philosophy of education okay we will learn tomorrow formulating philosophy of education okay